నేను రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్తే అబ్బాయి సీఎం గారు అప్పుడే రారండి అన్నారు నాకు అప్పటి వరకు సీఎం ఎప్పుడు కలవలేదు అప్పటిదాకా కలవలేదు కలవలేదు సో మరి ఎక్కడ ఉన్నారంటే సెక్రటరీలో ఉన్నారన్నారు సునీల్ సెక్రటరీకి వెళ్ళాను అప్పటికి రాత్రి తొమ్మిది అయింది ఇంకా ఆయన సెక్రటరీ అయినా ఉన్నారు ఎస్వీ ప్రసాద్ అందరూ ఎంతో చాలా బిజీగా ఉన్నారు సో నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నన్ను లోపలికి వెళ్ళిచ్చారు వాట్ కృష్ణారావు ఏమిటి సంగతి ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ డిసిప్లిన్ అండ్ సీ దట్ సచ్ ఇన్సిడెంట్స్ డూ నాట్ రికర్ అని అన్నారు ఆయన తప్పకుండా సార్ మీరు చెప్పింది చేయడం సాధ్యమే కానీ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సార్ ఏమిటా సమస్యలు ఉన్నారు మాకు యూనియన్ ఉంది సార్ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ పయ్యావుల కేశవ్ మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఇగ్నోర్ కేశవ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏన్ ఎమ్మెల్యే అని చంద్రబాబు నాయుడు లెట్ హిమ్ బిఏ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ యూ గో యాజ్ పర్ లా కచ్చర్ ఆయన కొంచెం హోమ్ మినిస్టర్ గారికి కూడా క్లోజ్ అన్నారు ఇగ్నోర్ హోమ్ మినిస్టర్ మరి నన్ను ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు సార్ అన్నాను ఐ ఆమ్ హియర్ ఐ పోస్టెడ్ యూ యూ గో యాజ్ పర్ లా ఐ వాంట్ రిజల్ట్స్ సో సరే వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క యూనియన్ వాళ్ళతో అన్నాను చూడండి మీరు అంత పాతికిపోయి ఉన్నారు అప్పటికి రెండు వందల యాభై నాలుగు చిన్న పెద్ద జైల్స్ ఉండేవి మా కింద ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జైల్లో ఉన్నాయి సో నేను ఎవరన్నా ఐదేళ్ళు దాడితే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను మీరు ఇష్టం ఉంటే నాతో సహకరించండి లేదంటే నా పద్ధతి నేను చేసుకుంటూ పోతాను నేను ఐదేళ్ళు కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాను సర్వీస్ రికార్డ్ బట్టి ప్రస్తుతం ఒక జైల్లో ఉన్నారు ఐదేళ్ళు అయిపోయింది వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం తథ్యం వాళ్ళు ఏ జైలుకి వెళ్ళాలనుకుంటారో మూడు చాయిస్లు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నేను ఇస్తాను దాని ప్రకారం మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి ప్రిపేర్ అవ్వమనండి అంటే వాళ్ళు ఇదేంటి సార్ అలాగ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు ఎంతవరకు ఏడీజీ చేయలేదు అన్నారు ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు మంది ఖైదీలు కూడా వెళ్ళలేదు సో ఇప్పుడు మరి చేయక తప్పదు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏది అవసరం అన్నీ చేయమన్నారు సో నేను చేయక తప్పదు సో మర్నాడు పయ్యావుల కేశవ్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి వై ఆర్ యూ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ సిస్టమ్స్ అన్నారు ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రూటీన్ ఫర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అండి నార్మలీ ద టెన్ ఇయర్ ఇస్ త్రీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ జైల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ అస్ టు సీ దట్ దే సీ అనదర్ జైల్ అండ్ డోంట్ బికమ్ టూ క్లోజ్ విత్ ది లోకల్ పీపుల్ ఆయన ఏమో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ ద మ్యాటర్ అన్న ప్లీజ్ రిపోర్ట్ అండ్ గెట్ మీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అవుట్ అని అని నేను అన్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పోస్ట్ దెన్ మే బీ మెనీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ హూ వాంట్ దిస్ పోస్ట్ సో యూ కెన్ గెట్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ లేదనుకుంటా ఐ థింక్ ఈ వెంట సీఎం సీఎం డిన్ గ్రాంటీ మెన్ ఇంటర్ మీ టూ నైంటీ ఫోర్ ఎమ్మెల్యేస్ అండి బాబు పెద్ద సీఎం లెవెల్లో పెద్ద పట్టించుకోరు ఎమ్మెల్యే అంటే అంత ఏమంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు సో నేను ఫోన్ పెట్టేశాను ఆయన పెట్టేశారు తర్వాత నేను మా యొక్క మా డిపార్ట్మెంటల్ అడిషనల్ ఐజీ గారు డిఐజీలు వాళ్ళందరికీ మీటింగ్ పెట్టి ఇదిగో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను అందరు చాయిస్లు ఇమ్మనండి ఒకవేళ చాయిస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఎవరు నా ఇష్టం చోట వేస్తారు అని చెప్తే వాళ్ళంతా పాపం ప్రతి వాడు చాయిస్లు పెట్టాడు న్యాచురల్లీ చాలామంది ఎలాంటి పోస్టులు అడుగుతారంటే మాకు ఇక్కడ మూడు ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి రాజమండ్రి వేయండి విశాఖపట్నం వాడు రాజమండ్రి రాజమండ్రి వాడు విశాఖపట్నం అలాగా అడుగుతారు సో నేనన్నాను అందరూ ఒక చోటు కడితే అక్కడ వేకెన్సీ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అంటే నేను వేస్తాను లేకపోతే వేయను కాబట్టి ఇవి ఆన్ ద స్పాట్ డిసైడ్ చేస్తాను అని మా డీజీ ఆఫీస్లో ఒక పెద్ద మరి ఒక చింత చెట్టు ఉండేది ఆ చింత చెట్టు దగ్గర నేను కూర్చుంటాను పలానా రోజున అందరూ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరినీ రమ్మనండి వాళ్ళ లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎవరెవరికి ఐదేళ్ళు అయిపోయాయో 
వాళ్ళు వచ్చి నిలబడతారు ఇన్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ సీనియారిటీ అంటే ఏంటి ఎవరు ముందు రిటైర్ అవుతారో వాడు ముందు ఉంటాడు జూనియర్ మోస్ట్ రీసెంట్గా చేరిన వాళ్ళంతా చివర ఉంటారు సో ఫస్ట్ ఎవరో వస్తారు ఏంటి బాబు నీ పేరేంటి అదే లిస్టు నా దగ్గర ఉంది అయ్యా నేను పలానా చోట ఉన్నాను అన్నాడు ఎక్కడున్నావు విజయవాడ ఎక్కడికి కావాలి సార్ సాధ్యమైతే నాకు ఏలూరు సబ్జీ లేదండి సార్ ఖాళీ ఉందా ఉంది వేసేసాను అయిపోయింది వెంటనే మా పిఏ టైప్ కొట్టి ఆర్డర్ ఆయన చేతికి ఇచ్చాడు నేను ఇలా రాస్తూ పోతున్నాను చేతితో వాళ్ళు టైపులు కొట్టేస్తున్నారు ఆర్డర్ ఆడు చేతికి ఇచ్చి సార్ వెళ్ళిపోయాడు ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంతమంది కావాల్సిన జైలు లేవు నిండిపోయాయి సో అప్పుడు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ చూడవయ్యా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ గుంటూరు ఉంది సరే సెకండ్ గుంటూరు వెళ్ళు నాకు అభ్యంతరం లేదు సో అలాగ రకరకాలుగా అంతమందిని చేశాను ఎక్సెప్ట్ ది జనరల్ సెక్రటరీ హీ రిట్ నాట్ కమ్ సో మర్నాడు జనరల్ సెక్రటరీని ఇప్పుడు ములుగు జిల్లా అంటారు దాన్ని ఆ రోజుల్లో ఖమ్మం జిల్లా వెంకటాపురం సబ్ జైలుకి పోస్ట్ చేశాను ఎస్టీ కాన్స్టిట్యున్సీ ములుగు అవును బట్ ఇప్పుడు జిల్లా కొత్తగా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలానికి ఇంకా పైన ఉంటుంది వెంకటాపురం సబ్ జైలు సో నేను జనరల్ సెక్రటరీని అతను నల్గొండ డిస్టిక్ జైల్లో ఎక్కడ ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు ఆ యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ అతను వేసేసాను వేస్తే హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేశాడు ఏంటయా ఏదో చిన్నవాళ్ళని ఏదో వేస్తే జనరల్ సెక్రటరీ నువ్వు తన్నావు వాడు మా నియోజకవర్గం ఆయన ఖమ్మం ఆయన నల్గొండ జిల్లా ఆయన భువన్గిరి ఎమ్మెల్యే ఆయన తండ్రి మారేసావు ఇప్పుడు ఎట్లాగా నా పరువు ఏంటి అన్నాడు ఏం లేదు సార్ వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వనండి సార్ అన్న ఇదేంటయ్యా ఇట్లా చెప్తున్నావు నేను హోమ్ మినిస్టర్ అని అన్నాడు నేనేం చేయలేను సార్ అన్నాను నా వల్ల కాదు నా జీవితంలో నేను ఏ ఆర్డర్ రివర్స్ చేయలేదు ఒకసారి ఇచ్చానంటే అంతే అతనికి ఛాయిస్ ఇమ్మన్నాను అతను ఇవ్వలేదు సో నాకు అక్కడ ఖాళీ అనిపించింది వెంకటాపురంలో అక్కడ వేసేసాను ఒక రెండు నెలలు అలాగ అవాయిడ్ చేశాడు ఇక్కడ సూపరింటెంట్ ఏమో ఇతని బదులు ఎవరో వస్తాడు కదా ఈ నల్గొండ డిస్టిక్ జడ్జ్ సూపర్ రిలీవ్ చేసాడు రిలీవ్ చేసాడు అతను అక్కడ రిపోర్ట్ చేయలే జీవితం రాదు ఓ రెండు నెలల తర్వాత ఒకసారి వచ్చి ఒక పుష్పగుచ్చం తెచ్చి సార్ నేను పలానా నేను జనరల్ సెక్రటరీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ కలవలేదు అని బాబా కూర్చో వెరీ గుడ్ నువ్వు జనరల్ సెక్రటరీగానే కంటున్నావు నువ్వు నువ్వు మంచివాడు నువ్వు నేను కలిసి చాలా మంచి పని చేద్దాము మరి ప్రస్తుతం అయితే నువ్వు వెంకటాపురం వెళ్లాల్సిందే అని అలాగే సార్ అని వెళ్ళిపోయాడు నేను మూడేళ్ళు ఉన్నాను డీజీ ప్రజెన్స్గా మూడు త్రీ ఫుల్ ఇయర్స్ త్రీ ఫుల్ ఇయర్స్ అక్కడ వెంకటాపురంలో ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు కథ లేదు ఆ తర్వాత యూనియన్ వాళ్ళకి పెద్ద ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఎలాగంటే పే రివిజన్ కమిషన్ వచ్చింది పే రివిజన్ కమిషన్లో జనరల్గా యూనియన్ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆర్గ్యూ చేస్తారు నేను కాదు మీ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క హెడ్ నేను నేను వస్తాను అని అప్పుడు గోనెల సీనియర్ గోనెల ఆయన పేరు విషన్ కమిషనర్ సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రజెంటేషన్ చేరిన తర్వాత నెక్స్ట్ జైళ్ళ శాఖ జైళ్ళ శాఖ యొక్క తరఫున మా యూనియన్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు సార్ కానీ వాళ్ళ ముందు నేను హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా మాట్లాడతాను నేను పోలీస్ శాఖలో ఒక పాతికేడు చేశాను నాకు తెలుసు ఈ రెండిట్లో ఇదే కష్టం ఇది చాలా డిఫికల్ట్ ఇది ఈ జాబు కాబట్టి మీరు ప్రస్తుతం వీళ్ళకి తక్కువ జీతాలు ఉన్నాయి పోలీస్ కంటే నా ఉద్దేశంలో ఓ పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వాలి మీరు ఈ యూనియన్ వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్యారిటీ అంటారు అంటే సమానత్వం అడిగారు నేను సమానత్వం అడగలే ఓ పది రూపాయలు ఎక్కువ అడిగారు జైళశాఖ వారికి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేంటిది ఈయన ఇలా అడుగుతున్నాడు అని ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ సార్ as head of the department my request is this job is more difficult and onerous than a policeman's job akada numbers ekku unta police lo ikkada em undo 500 kaidil ni oka 5 guru 6 guru manage chestaru it's very difficult and will weapons adi order it cinema lo chupistaru gaani em weapons undo vela degara so it's a very difficult job manchi tarantho manage chestaru kabatti id risk elevance adi kuda మీరు ఏ రూపంలో ఇస్తారో నాకు తెలీదు బట్ 
మీరు ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఆ తర్వాత యూనియన్ వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చా ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత ఆయన రిపోర్ట్ వచ్చింది అందులో ఆయన పది రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చారు అయితే తర్వాత గవర్నమెంట్ ఒప్పుకొని ప్యారిటీ ఒప్పుకుంది సమానత్వానికి ఒప్పుకుంది అది అది గొప్ప విక్టరీ అది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు కీప్ వాచింగ్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఛానల్